ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനൊരു പുതിയ ചാനലുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു ഇത് സിൻഡ്രല്ല ബ്യൂട്ടി ബീറ്റ്സ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ സ്കിന്നുമായും അല്പം ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് അധികവും പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതും സൗന്ദര്യത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റഡായി പോകുന്നത് കൊണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനം വരെ പാരലായി പോകുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടും ഇതിന് വളരെ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെയാണ് നമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന മുൻപോട്ടിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാനിടയായിത്തീരും എന്താണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം ഫേസ് മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ കാണുന്നവൻ്റെ കണ്ണിലാണ് സൗന്ദര്യമെന്ന് അതെ ശരിയാണ് കാണുന്നവരുടെ കണ്ണിൽ തന്നെയാണ് സൗന്ദര്യം എൻ്റെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമായിരിക്കണമെന്നില്ല മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പുറമെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല സൗന്ദര്യത്തിന് ആധാരം അവൻ്റെ നല്ല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കൂടെയുള്ള ഒരു സംഘടന ഒരു സങ്കലനമാണ് സൗന്ദര്യത്തിന് പുറമെയുള്ള ഫീച്ച ഫീച്ചേഴ്സും അകമയുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെയും സങ്കലനമാണ് യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മളെല്ലാവരും സുന്ദരി സുന്ദരന്മാർ തന്നെയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ എല്ലാവരും സൗന്ദര്യമുള്ളവർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ചില മറ്റു ചിലരെക്കാൾ ഒരു പടി മുൻപിലാണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പുറമായി നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ആർജിച്ചെടുക്കുന്നു പുറമേ നിന്ന് ടിപ്സുകൾ റെമഡീസുകൾ ലേപനങ്ങൾ പാക്കുകൾ ഇതൊക്കെയും അവരുടെ സൗന്ദര്യ വർധനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ അവർ വളരെയധികം ഉത്സാഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് ഒരു ഡ്രീമാണ് ചിലർക്ക് അതൊരു തപസ്യയാണ് കാരണം അതിനുവേണ്ടി അവർ വളരെയധികം ഉത്സാഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് പുറമേ നിന്ന് വലിയ വില കൊടുത്ത് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങി സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വില കൊടുക്കാതെ അധികം വിലയില്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് തന്നെയാണ് വളരെ വാല്യൂ കൂടുതൽ കാരണം നമ്മളുടെ ഡേ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി വൈസ്ഡായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുക പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞ സൗന്ദര്യ പായ്ക്കുകൾ എനിക്കിട്ടപ്പോൾ അത് ശരിയായില്ല അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തീർന്നു എൻ്റെ ഫേസിന് അല്ല എൻ്റെ സ്കിന്നിന് അത് പ്രോബ്ലമായി തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ റെമഡീസും ചേരത്തില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളും ചേരത്തില്ല കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ സ്കിൻ പോലെ ഒരാളുടെ സ്കിൻ പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല മറ്റൊരാളുടെ സ്കിൻ ഒരാളുടെ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റൊരാളുടെ സ്കിന്നിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ സ്കിൻ എന്താണ് എന്നറിയാതെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് മുഴുവനും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ദോഷമായി തീരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അവബോധം ഉണ്ടാകുന്ന ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ നമുക്ക് പല പ്രോഡക്റ്റുകളും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെൻ്റെ സ്കിന്നിന് ആപ്റ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്നൊരു ഒരു വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയേണ്ടതിന് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അവബോധം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കിന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്കിന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിൻ ഇതാണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെ
അഞ്ച് അഞ്ച് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ അപ്പം ഈ അഞ്ച് തരം സ്കിന്നും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ സ്കിന്നിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളും അതിൽ ചേരുന്നതായ റെമഡീസും ഒക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണമേ ആദ്യമേ ഞാൻ പറയുന്നത് നോർമൽ സ്കിൻ നോർമൽ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിൻ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം വളരെ നോർമലായിരിക്കും ആ സ്കിൻ വളരെ തെളിഞ്ഞ സ്കിൻ ആയിരിക്കും വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും പാടുകളില്ലാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാത്ത വളരെ നല്ല സ്കിൻ ആയിരിക്കും നോർമൽ സ്കിൻ ആ സ്കിന്ന് അതിൻ്റെ ശ്വാസോച്ഛാസ പ്രക്രിയകൾ പുറന്തള്ളപ്പെടേണ്ട പ്രക്രിയ എല്ലാം വളരെ നോർമലായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ മനോഹരമായ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്കിൻ ടോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് നോർമൽ സ്കിൻ രണ്ടാമത്തെ സ്കിന്നാണ് ഓയിലി സ്കിൻ ഓയിലി സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണ ഗ്രന്ഥികൾ അമിതമായ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂലം നമ്മുടെ ഫേസ് എപ്പോഴും എണ്ണയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട എണ്ണയുടെ ഒരു ലെയർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫേസുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പുറമെ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള റെമഡീസൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം പലപ്പോഴും ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് പല പല പായ്ക്കുകളും ഒന്നും നമുക്ക് ചേരത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഓയിലി സ്കിൻ എപ്പോഴും വളരെ സെൻസിറ്റീവായി എപ്പോഴും ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എണ്ണമയത്തെ മാറ്റി മാറ്റി എപ്പോഴും കഴുകി അങ്ങനെ വളരെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഓയിലി സ്കിന്നുകാർ എപ്പോഴും നടക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ സ്കിൻ ആണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എണ്ണ ഗ്രന്ഥി എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്തത് മൂലം നമ്മുടെ ഫേസ് നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറിൻ്റെ സഹായം കൂടിയേ തീർത്തുള്ളൂ കാരണം ഈ മോയ്സ്ചറൈസ് കൊണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ സ്കിന്നിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചപ്പോഴും നിർത്തണം അപ്പം അവരും ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം തന്നെ എണ്ണമയത്തിൻ്റെ അംശവും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ സ്കിന്നിൻ്റെ ഫീലിങ്സും ഉണ്ടാകും അവർക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുവാൻ അവർക്ക് ഈ എണ്ണമയമുള്ള എപ്പോഴും അവർ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും വൈകുന്നേരം ഒക്കെയും അവരെപ്പോഴും ഈ എണ്ണമയമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വളരെ നീറ്റും ക്ലീനും ആക്കി വെക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് അടുത്തൊരു സ്കിൻ ആണ് എന്ത് സ്കിന്ന് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്ന് ആ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നുകാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഫേസ് എപ്പോഴും റിയാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേസാണ് സെൻസിറ്റീവാണ് കാരണം എന്തിട്ടാലും എന്ത് ഫേസിൽ തേച്ചാലും അത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും സ്കിന്ന് അപ്പോൾ അവ ആ സ്കിന്നുകാർ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം കാര്യങ്ങൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ സ്കിന്നുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അകത്ത് ഈ തരത്തിലുള്ള സ്കിന്നുകൾ ഏതാ ഇതിലേതാണ് എൻ്റെ സ്കിന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുന്ന റെമഡീസ് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ എൻ്റെ സ്കിന്നിന് സൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഇൻബോക്സ് സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമേ ലൈക്ക് ചെയ്യണമേ ഷെയർ ബട്ടൺ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നവരെയും ചിൽബായ് സിണ്ടർല ബ്യൂട്ടി പീസ് ബായ്